Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to everyone. Okay, for today's lesson, we are going to look at the starter unit in your English plus year 5 textbook. Okay, let us begin. Okay, for today's lesson, there will be two lesson objectives that you are going to achieve. Number one is pronounce all the words correctly. Okay, you are going to pronounce all the words in the slides correctly. And then I will teach you on how to fill in the blanks with the correct answer based on the clues given in the passage. Okay, let us start. Ready for the lesson? Yes, good. Number one. Okay, please say out the word aloud with me, okay? Chatting online. Chatting online. Reading. Reading. Meeting friends. Meeting friends. Art. Art. Photography. Photography. Cycling. Cycling. Sports. Sports. Animals. Animals. Music, music, video games, video games, watching TV, watching TV, films, films, skateboarding, skateboarding, cooking, cooking. Shopping. Shopping. Okay, are you able to say out the words aloud with me? Okay, if you want, you can repeat the process again. Okay, let us move on to our next slide. I will teach you on how to fill in the blanks with the correct answer. Okay, for this part, I seek your permission to use Bahasa Melayu for better explanation and you will be able to understand better okay all right now uh, one thing that you can do for you to fill in the blanks and get all the answers correct is you look for the clue words okay yang pertama sekali kamu kena cari clue word yang diberikan clue word yang diberikan selalunya Dia akan bagi sebelum ataupun selepas tempat kosong. Okay. Kalau kita tengok contoh yang diberikan. Okay. Yang pertama sekali yang telah diberikan jawapan tu. Uh, clue wordnya muncul selepas tempat kosong. Iaitu basketball. Dalam dalam contoh ini yang diberikan yang ditunjukkan adalah basketball. <coughs> okay. Jadi basketball ni kita boleh kaitkan dengan kategori. Kategori sport, kan? Okey, jadi sebab itu jawapan di situ adalah sport. Okey, begitu juga dengan contoh kita lihat contoh di bawah. Kita lihat contoh di bawah, okey. Uh, awak tengok, okey. Our parents, Jen and Ed, like books and they are into. Okey, kalau di sini dia punya clue wordsnya adalah books, kan? Okey, so jawapan di sini apa? Alright, okay, awak isi tempat kosong ini dengan jawapan yang betul, ya. Yeah? Okay, untuk tips yang kedua adalah Look at the pictures given. Okay, for example, kat sini dia tunjukkan Kate ni sedang memakai headphone. Okay, so kalau headphone ni, dia boleh dikaitkan dengan apa? Dengan music. Alright, okay, so Awak boleh carilah di mana untuk letak jawapan muzik tu. Okey, begitu juga dengan dua lagi gambar yang diberikan. Iaitu uh, brother je. Brother dia Jack. Okey, Jack ni sedang memakai peralatan untuk buat apa? Jack ni sedang pakai peralatan untuk skateboarding kan? Okey, begitu juga dengan ayah ayah Kate ni. Ayah dia sedang memasak King and her mother. Uh, sedang memegang kamera. 
Okay, so inilah cara-cara yang awak boleh gunakan untuk menjawab soalan untuk mengisi tempat kosong. Okay, yang pertama sekali awak kena tengok clue words yang diberikan dan yang kedua awak boleh lihat gambar-gambar yang diberikan. Kalau awak boleh menggunakan dua teknik yang saya telah berikan ni, insya Allah awak boleh dapat jawapan yang betul. Okay. Okay, I think that's all for today's lesson. Thank you. Bye.